Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Mário Gomes, né, um ex-ator da Globo que está é, sendo despejado da casa dele lá, na, lá aqui no Rio de Janeiro. Muito triste a história. Ele está culpando o governo Lula, né? E o pessoal querendo dizer que não, que a culpa é dele, porque ele não pagou IPTU, não pagou não sei o que lá, tem dívida trabalhista e não sei o que lá. Mas eles esquecem de avisar que tem também uma ação do Freixo contra o cara, é, censurando ele, exigindo indenização e coisa e tal, que é um dos, uma das, das culpadas por essa desapropriação da casa do cara. Um absurdo isso. Infelizmente, a lei no Brasil realmente não dá proteção a imóvel aqui no Brasil. A insegurança jurídica no Brasil é absurda, justamente no caso de ações trabalhistas e de PTU, né? Um absurdo isso aqui, mas vamos entender qual é o caso aqui. Essa notícia foi sugerida por professor libertário do Gomes Freire, anarco-reservista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o Mário Gomes, é, hoje talvez você conheça pouco ele, ele já está há algum tempo afastado da televisão, mas ele fez um sucesso enorme, ele chegou a ser um dos principais nomes da Globo. Estava em tudo quanto é novela, estava em tudo com até programa e coisa e tal, fez uma dupla muito conhecida com Cadu Molho Interno, e é, foi super famoso uma época, né? E o cara é super gente boa, ele é da turma dos surfistas Natureba ali de, de Ipanema, é, tá sempre pregando onda por ali, super acessível, bate papo com todo mundo, conversa com todo mundo, e diga-se de passagem, não, não tô falando disso agora não, na época do auge dele, da fama dele, que ele era super famoso e coisa e tal, do mesmo jeito, estava pegando onda por ali, batendo papo com o pessoal, conversando com todo mundo, super acessível o cara. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho amigos em comum com ele que falam que o cara, pô, uma, uma gentileza só, o Mário Gomes ali em Ipanema, né? E, e uh, infelizmente, ele é de direita e com o artista de direita foi uh, boicotado aqui no Brasil já há muitos anos, no final das contas, e aí você já viu, né? É, é, tá com dificuldade financeira e aí teve esse problema com uma fábrica que era dele, que de, de coisa. Eu não sei esse caso, tá? Esse caso da fábrica que teria costureiras que entraram na justiça, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu não sei se é verdade, não sei se é mentira, porque a verdade é a seguinte: é, é, é errado, evidentemente, o um patrão não pagar os salários das pessoas e deixar as pessoas na mão, evidentemente que é errado. Se isso aconteceu, ele está errado. Eu não tenho acesso ao processo dele, não sei o que aconteceu nesse caso dele. Mas a verdade que eu digo para vocês é, é muito comum também empregados entrarem na justiça contra ex-patrões a troco de nada, alegando coisas que não foram verdades. Não sei o que é o caso dele aqui, se realmente ele está errado, se quem está errado são os, os trabalhadores, eu não sei o que é lá, não sei quem é que está certo nesse caso. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, uma das coisas que acontece é exatamente isso, né? Você, é, é, dívidas trabalhistas, você pode responder com o seu imóvel, mesmo que seja o único imóvel que você tem, que é o caso dele aqui. Ele tinha uma mansão que ele comprou na época que ele estava mais famoso, que ele tinha dinheiro pra caramba. Como eu falei, ele era uma das estrelas da Rede Globo. Em determinada época, né, ele participava de todos os, as novelas da Globo, tudo tinha o, o Mário Gomes lá, era o grande galã da época e coisa e tal. E, uh, então, nessa época, ele comprou essa mansão, uma, uma casa muito bacana ali, de 20 milhões e coisa e tal. No final das contas, a casa foi arrematada por 720 mil, que não cobre nem a dívida que ele tem com as, as empresas, as pessoas que teriam botado ele na justiça lá, né? Uma dívida de, de 920 mil, uh, que seria a dívida dele lá com, com essas pessoas. Enfim, do ponto de vista jurídico, eu não tenho nada o que dizer. Eu não sei desse processo, se ele está certo, se ele está errado. O que eu digo é isso. É muito comum haver exagero por parte de empregados aqui no Brasil. O pessoal adora dizer que não, que patrão é malvadão. Meu amigo, funcionário é malvadão também, tá? Empregado é malvadão pra caralho também, tá? O pessoal para botar o, o patrão no pau sem motivo nenhum, só para ver se descola uma grana, acontece todo dia aqui no Brasil. Melhorou um pouco depois da reforma trabalhista do Temer, porque o pessoal ficou com medo, porque a partir daí você teria que, se você perder a causa, você tem que pagar os advogados e coisa e tal, mas agora o STF já reverteu a coisa toda, já disse que pode entrar na justiça, que não tem que pagar a causa e coisa e tal, ou seja, no final das contas já fudeu tudo, já, já voltou aquela mania do pessoal de entrar na justiça para ver se cola, e com isso acaba sim tendo muito patrão que é injustamente condenado a pagar. E no caso dele, como ele não é mais uma pessoa rica, acabou se ferrando nessa história, perdendo a casa dele. Né? Muito triste, 
ele está pedindo ajuda do pessoal, é, ele chegou a se candidatar é, a deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 2022, mas não conseguiu se eleger, é, ele não é mais uma pessoa conhecida, né? isso aqui é da época que ele estava ainda na novela e coisa e tal, enfim, é, aqui, ó, a mansão do Mário Gomes foi a leilão com o intuito de pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o artista possuía no Paraná. É aí que eu falo para vocês, eu não sei que, quem está com a razão nesse caso, quem não tem razão. Aí me foge, né? Mas estão, é, é, o curioso é que o pessoal fala disso aqui, mas no final das contas ninguém fala que também tem uma dívida do Freixo, tá? O Freixo também processou o Mário Gomes porque o Freixo também é habitual aqui do, do Rio de Janeiro, né? conhece o pessoal, o Mário Gomes criticou o Freixo, aí o Freixo se sentiu todo ofendido e entrou na justiça também, ele também está cobrando dívida. O, o Freixo não conseguiu, não faz parte desse leilão, porque isso é o único imóvel do Mário Gomes, então apenas em algumas situações você pode leiloar o único imóvel da pessoa, dívida trabalhista é uma dessas situações, mas... Uh, 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 o outro ponto é uh, o dinheiro que ele tinha na conta corrente foi todo tirado por conta da dívida do Freixo, né? então ele poderia ter se, se defendido, poderia ter feito alguma coisa algum tipo de acordo, algum tipo de pagamento parcelado, alguma coisa assim mas não conseguiu porque teve todo o dinheiro que estava na conta dele tomado pela, pela ação do Freixo também que foi o que precipitou esse tipo de coisa, né? então infelizmente ele está certo, a culpa é do governo Lula quem fez a merda toda foi o governo Lula, que está jogando o país num precipício completo e está acabando também com qualquer resquício de, é, de justiça aqui no Brasil. Né? Justiça agora no Brasil virou, se é de esquerda está beleza, se é de direita, toda, toda a dor da lei, todo o impacto da lei para a pessoa. É o que está virando o judiciário brasileiro. Um absurdo completo isso daqui. Né? Ele já saiu da casa, já saiu com a família, infelizmente. No final das contas, mais um perseguido desse governo de merda do pinguço corrupto que a gente tem por aqui, né? Eu espero que ele consiga se virar nisso daí, que ele consiga é, reverter esse, essa derrota. Vamos torcer pelo Mário Gomes, é uma pessoa muito gente boa, eu tô dizendo para você, eu pessoalmente não conheço ele, mas tenho amigos em comum com ele, que avalizam a personalidade do cara, o cara é super gente boa, e, bom, eu espero que ele consiga contornar isso daí, né? E quem sabe, ele vindo candidato em 2026... Eu, ele está ele tá disputando agora, não sei se ele está disputando para vereador esse ano, mas de qualquer forma, aqui ó, é, o valor indenizatório de 61 mil reais foi retirado por conta de indenização do Marcelo Freixo. O, uh, pois é, 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 era um bem de família, é um absurdo tirar o único imóvel do cara, né? Acho um absurdo isso, é, é, vivem querendo criar é, é, exceções para a lei do imóvel único aqui no Brasil, para permitir a tomada de imóvel único, já permitem com dívida de PTU, dívida de um monte de coisa, e agora também com dívida trabalhista, né? e, e dívida trabalhista que não é referente a empregado doméstico. E quando começou essa exceção para dívida trabalhista, era para dívida trabalhista do empregado doméstico. Então, a pessoa que não pagava os direitos da empregada doméstica, da pessoa que trabalhava na casa, podia perder a casa para pagar essas dívidas. É, agora já, tão, já ampliaram para tudo, né? qualquer dívida trabalhista que a pessoa tenha. Né? Enfim, eu não entrei no, no, no nível que se é uma dívida trabalhista justa ou não, mas no final das contas o que está acontecendo é isso. Né? Muito triste aí essa situação como um todo, muito triste essa, essa ânsia do governo Lula de punir o pessoal da direita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.